നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ഖണ്ണികയാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വിശ്വാസ ഗ്രഹണത്തിൽ വളർച്ച ഇതാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആണ് അതിൻ്റെ കോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഉപവകുപ്പുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇരുപതാം ക്ലാസ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷത്തെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം അത് സയൻസ് ട്രിക്നോമെട്രി ഓൾജിപ്ര മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കണം അതിന് ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗ്രഹണം സാധ്യമല്ല ഇതാണ് Praise the Lord. I think that is the important point. Vishwasatthinde grahanam buddhi ondra alla. Atma ondra. Poli buda pari yana parishuddha atma avinde sahayatthal. Yatta vakil anu paddi pikandas. Eeswa tarne paranyu. Eri gurubadu gaadiyengal ningal odu pari yana undu. Ennal ippo paranyanadu manisila avilya. അതാണ് ഈശോ തന്നെ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ഈശോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉപമകളിലൂടെ പറഞ്ഞത് കാരണം ആ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഈശോ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അല്ല വാസ്തവത്തിൽ അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമരിയാക്കാരിയുടെ അടുത്ത് ഈശോ വന്നു ഈശോ അങ്ങോട്ട് വന്നു അവളേക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു യേശുവാണ് ലോകരക്ഷകനെന്ന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ നിയമവും പഠിക്കാത്ത അവൾക്ക് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു മുൻകൂർ ദാനമാണ് എന്നാൽ നിക്കോതേമോസ് ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്നു വളരെ പണ്ഡിതനായ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ നിക്കോതേമോസിന് അന്ന് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നിക്കോതേമോസ് ആ നിയമം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വീണ്ടും ജനിക്കണേ അവൻ വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കയറണമെന്നോ എന്താ ഈ പറയണതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടോ അപ്പം വിശ്വാസ ഗ്രഹണത്തിൽ വളർച്ച ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും വളരേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വളർച്ചയുണ്ടാവുക സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പം സഭ എന്ന് പറയണത് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പീഡാസഹനം മരണം ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പദക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സഭ എന്നാൽ ഈ സഭയുടെ റിമോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ അബ്രാഹം മുതലുണ്ട് പക്ഷേ പന്തക്കുസ്താക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സഭയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അത് തലമുറകളായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം പഠിക്കുമ്പോഴും 
ഇപ്പോൾ പലരും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ് ബ്രദറെ ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര വർഷമായിട്ടിരിക്കണു ഞാൻ അതെടുത്തൊന്ന് വായിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കും ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മളെ നയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അഭ്യാസത്തിലൂടെയുമാണ് ഞാൻ തന്നെ കുറേ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തയ്യാറാകുന്നു നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിഷേക പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു പ്രവചനം എടുക്കുന്നു അതിലൂടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൊടുന്നു ആത്മാവിനെ തൊടുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അല്ല മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഈ വിശ്വാസ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം ഇതും ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അതിനാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ന്യൂമാട്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാട്ടോളജി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അതിനെക്കുറിച്ച് വാഗ്വാദങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ പരാമർശങ്ങളോ ക്രിറ്റിസിസങ്ങളോ ഒന്നും നടത്താതെ അല്പസമയം ശാന്തമായിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാക്കി തരും അങ്ങനെയാണ് അതിന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് അവയെപ്പറ്റി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ വിചിന്തനവും പഠനവും വഴി എന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ആവിഷ്കൃത സത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവിനെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണം വഴി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല വെളിപാടുകളുടെ പൂർണ്ണതയാണ് ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അത് ഗ്രഹിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാളെന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബ്രദറെ ഈ ഈ കനികാമറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ ഗർഭിണിയുടെ ഗർഭിണിയായി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തെളിയിക്കാമോ എന്താ പ്രൂഫ് നമുക്കൊരു പ്രൂഫുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു പ്രൂഫുമില്ല എനിക്ക് തെളിയിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടത് ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊരു സംശയമില്ല നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കന്യാമരിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർഭിണിയായത് അപ്പം അതാണ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസ ഗ്രഹണം തരുന്നു വിശ്വാസ ഗ്രഹണം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആകണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെയാണ് ആകുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പരിശുദ്ധമറിയം ഒരു പുരുഷനെ കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർ ഗർഭിണിയായി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഗ്രഹണം തന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സംശയമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് വിശ്വാസ ഗ്രഹണം ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടല്ല ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടല്ല ഇത് സ്പിരിച്വലായിട്ടാണ് ആത്മീയമായ ഒരു ഗ്രഹണമാണത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രബോധനത്തിലെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ആഴമായ അറിവ് വഴി ദാറ്റ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു ബിലീവ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് താങ്ക് യു എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ആഴമായ അറിവ് വഴി ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ തിരുവജസ്സുകൾ അവ വായിക്കുന്നവനോടൊപ്പം വളരുന്നു 
വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തിരുവചനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാരണം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഓഥർ ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചസ്സുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ആ വചനത്തിൽ പരി ആത്മാവും യേശുവിൻ്റെ തന്നെ ആത്മാവും നിത്യജീവനുമുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ ആ നിത്യജീവനും ആത്മാവും തിരുവചനത്തിലുള്ളതും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിത്യജീവനും ആത്മാവും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആരുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് യേശുവുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി സമഗ്രഹിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി രണ്ടും കൂടി എന്താ പറയുക കോവർക്കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അത് ഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വചനം ആ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാവിലാണ് അവിടെ ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു അയോപ്പണർ എന്ന് പറയണമായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇൻ്റലിജൻസിലല്ല അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ഈ അവസാനമായിട്ട് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിൽ പിന്തുണച്ചാവകാശത്തോടൊപ്പം സത്യത്തിൻ്റെ വരം ലഭിച്ചവരുടെ പ്രകോഷണം മറി അതായത് ഹൈറാർക്കിക്കലായിട്ട് സഭയുടെ ഹൈറാർക്കിക്കലായിട്ട് അപ്പസ്തോലികമായിട്ടുള്ള ആ വരങ്ങൾ വഴി അപ്പസ്തോലിക അഭിഷേകത്തിലൂടെ മെത്രാന്മാരും കർദിനാൾമാരും മാർപ്പാപ്പയിലൂടെയും മാർപ്പാപ്പയോട് ചേർന്ന് പ്രധാന ഇടയനായ മാർപ്പാപ്പ ആ മാർപ്പാപ്പയോട് ചേർന്ന് ഉള്ള സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രബോധനാധികാരത്തിലൂടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറുപത്തിയേഴിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി അടുത്ത വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സ്വകാര്യം എന്ന് പറക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഒരു സ്വകാര്യ വെളിപാടാണ് സ്വകാര്യ വെളിപാടാണ് ഈ സ്വകാര്യ വെളിപാടിന് നമ്മൾ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഈശോ തന്നെ പൂർണ്ണമായ വെളിപാട് തന്നിരിക്കെ അപ്പം ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെളിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വകാര്യ വെളിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം അവയിൽ ചിലതിന് സഭയുടെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിരുന്നാലും അവ സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അതാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ൂടി വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ അറുപത്തിയേഴാമത്തെ ഗണികയാണ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലതിനെ സഭയുടെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവ സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല പ്രസ്തുത വെളിപാടുകളുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിലൂടെ അന്തിമമായി നൽകപ്പെട്ട വെളിപാടിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ അല്ല മനസ്സിലായോ പ്രത്യുത ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടിനനുസൃതമായി കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് മനുഷ്യന് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതാണ് ചർച്ച് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് സഭയുടെ ഈ വളർച്ചയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വെളിപാടുകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചില സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് യേശു നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിന് 
കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നു കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഫാത്തിമായിലൂടെ മാതാവ് നൽകിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഒ എൻ ഡി ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ നരവാക്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണേ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും അനേകം പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ഈശോ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയല്ല ആ പദ്ധതിയെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഫൊസ്റ്റീനയിലൂടെ യേശുവിലുള്ള കരുണ യേശുവാണ് കരുണ ആ കരുണ അന്നും ഇന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഫൊസ്റ്റീനയിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായ വെളിപാട് കരുണയെക്കുറിച്ച് പുതിയതായ ഒരു വെളിപാടല്ല ദൈവം ഈശോ തന്നെയായ കരുണ ഈ അതാണ് ആ കരുണയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വെളിപാട് ഫൊസ്റ്റീനയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ക്രാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളണ്ടിലെ ആ സ്ഥലത്താണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ക്രാക്കോവിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ സംഭവം ലോകത്തിൽ നടന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ആറ് മില്യൺ യഹൂദരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലിട്ട് കൊന്ന് അത്രയ്ക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കരുണയില്ലാത്ത സംഭവം നടന്നത് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം ആ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഇപ്പം യൂറോപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അവരങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ യുദ്ധകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അന്നുണ്ടായ അതിഭയാനകമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എവിടെയാണ് ദൈവം എന്തിന് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുണ ലോകം മുഴുവൻ ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ അത് പുതിയൊരു കരുണയല്ല കരുണ ഈശോ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉണ്ടായ കരുണ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കരുണയുടെ ജപമാല അല്ലെങ്കിൽ കരുണയുടെ ചാപ്ലറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ ഈശോ മിശിയായുടെ അതിദാരുണമായ പീഠാനുഭവത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വെളിപാടായിട്ട് തന്നു ഫസ്റ്റീനയിലൂടെ എന്നാൽ അത് ഈശോ ക്രിസ്തുവിലുണ്ട വെളിപാടിൻ്റെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ ആഴമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു പുതിയ വെളിപാടല്ല യേശു തന്നെയാവുന്ന കരുണ ആണ് അത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ കൊച്ചു തിരേശയിലൂടെ ഉണ്ടായാലും വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ക്രൂസിലൂടെ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഒരേ ഒരു വെളിപാടിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടിനനുസൃതമായി കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥം അതൊന്നും അതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ആ പ്രധാന വെളിപാടിലെ തന്നെ നമ്മളെ ജീവിതബന്ദിയാക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്തരം സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളിൽ 
ഏതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെയോ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയോ സഭയിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളുടെ അവബോധത്തിന് കഴിയും സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരത്താൽ നയിക്കപ്പെടണം സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരം നമ്മളെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പ്രബോധനം എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല യോഹന്നാൻ ഏഴ് പതിനാറ് ഈശോ പറയാണ് എൻ്റെ പ്രബോധനം എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റേത് അത്രേ ഉണ്ടോ ആ പ്രബോധന അധികാരത്തെ ഈശോ മാനിക്കുകയാണ് എന്നെ അയച്ചവൻ്റേത് അത്രേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അറുപത്തേഴിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഉണ്ടോ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവാവിഷ്കരണത്തെ മറികടക്കുന്നതെന്നോ തിരുത്തുന്നതെന്നോ നടിക്കുന്ന വെളിപാടുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് കഴിയുകയില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പലരും തൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവാവിഷ്കരണത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവാവിഷ്കരണം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മറികടക്കുന്നതെന്നോ തിരുത്തുന്നതെന്നോ നടിക്കുന്ന വെളിപാടുകളെ അപ്പോൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും പല വെളിപാടുകൾ കൊണ്ടുവരാം അംഗീ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് കഴിയുകയില്ല അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല ചില അക്രൈസ്തവ മതങ്ങളും സമീപകാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട ചില മതവിഭാഗങ്ങളും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച തരത്തിലുള്ള വെളിപാടുകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപാടുകളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉടനെ ചോദിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ പ്രതറെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അവരെ വിമർശിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയണു എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം പിതാവാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ എന്താണത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് കേൾക്കൂ അഞ്ച് മുപ്പത് എടുത്ത് വായിക്കൂ മുപ്പതിൽ പറയാണ് സ്വമേധയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല യേശു തന്നെ പറയുന്നു സ്വമേധയ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ യേശുവിലെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എല്ലാം യഹോവയ്ക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ യഹോവയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ അല്ല ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം യഥാർത്ഥം അറിയാത്ത അറിയാത്ത സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരോ പിള്ളേരോ അതിൽ വീണ് പോകും അവനെയും കൊണ്ട് യഹോവ വിറ്റ്നസ്സുകാർ പോകും അപ്പം അതും അതൊരു മതവിഭാഗം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിള് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ വചനങ്ങളെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ആഴമായി അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ യഹോ വിറ്റ്നസ്സുകാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെൻ ആദ്യം പറയും ഞാനും കത്തോലിക്കനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നമ്പറും ഇറക്കും അവരൊക്കെ കത്തോലിക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാഷാണ്ഠത നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകും അതൊരുദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവാവിഷ്കരണത്തെ മറികടക്കുന്നതെന്നോ തിരുത്താനെന്നോ നടിക്കുന്ന ഉണ്ടോ മറികടക്കുന്നതെന്നോ തിരുത്താനെന്നോ നടിക്കുന്ന വെളിപാടുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് കഴിയില്ല 
ചില അക്രൈസ്തവ മതങ്ങളും സമീപകാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട ചില മതവിഭാഗങ്ങളും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച തരത്തിലുള്ള വെടിപാടുകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും പരസ്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഭാഗത്തുള്ള എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ കണ്ടോ ഒരു നോഹയുടെ ആർക്കും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള അതൊരു വെളിപാടല്ല അത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്തോരം ആളുകളാണ് അതിനകത്തേക്ക് വന്ന് വീണു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സഭാ പ്രബോധനം അവർ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്തോ ഒരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ വന്ന് വീണു അവർ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഊരാനും പറ്റാത്തതുമായൊരു ഊരാക്കൊടുക്ക് പോലെയായി അതൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡ് പാരഗ്രാഫ് എൺപത്തി നാലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം സഭ മുഴുവനെയും ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ നിക്ഷേപം എൺപത്തിനാല് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ ഇത് ഇത്തിരി വിരസത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം ഏ പക്ഷേ ഇത് വിരസത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മളിത് ഗ്രഹിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇതിന് സഹായിക്കും ഇത് ഗ്രഹി ഗ്രഹി ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും തെറ്റിൽ വീണു പോകാം നമ്മളും കാറ്റത്തുലയുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിന് അടിസ്ഥാനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പാരമ്പര്യം വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇത് തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ മിശിഹ ഇപ്പം നാൽപ്പത് ദിവസം ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അവർ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഈശോയുടെ അധരത്തിലൂടെ കിട്ടിയ പ്രബോധനങ്ങൾ അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അവരാരും ആ സമയത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓറൽ ട്രഡീഷൻ അധരത്തിലൂടെ ഓറൽ അധരത്തിലൂടെ ഈശോ തന്നെ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് സഭ അങ്ങ് സഭയുടെ അനുദിന കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അതൊക്കെ എഴുതാനിടയായത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് തലമുറകളായി സഭയിൽ പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം അതാണ് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പാരമ്പര്യവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൽ എഴുതപ്പെടാത്തതായ വളരെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് ഡെപ്പോസിറ്റിയം ഫീരെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം അപ്പസ്തോലന്മാർ സമസ്ത സഭയെയുമാണ് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചു അതാണ് അപ്പസ്തോലിക സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്പസ്തോലിക സഭയാണ് ആ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ട ആ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജനം മുഴുവനും 
തങ്ങളുടെ ഇടയന്മാരോട് ചേർന്ന് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും സദാ വിശ്വസ്തരായി വർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് പന്തക്കൊസ്ത കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനങ്ങളിലും കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം ഈശോ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഈശോയുടെ അതിരത്തിൽ നിന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാല് ഗോസ്പലാണ് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉള്ള ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്നായി ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം അന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകളും സദാ വിശ്വസ്തരായി വർത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൈമാറ്റപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാലനത്തിലും പരിശീലനത്തിലും പ്രകോഷണത്തിലും മെത്രാന്മാർക്കും വിശ്വാസ വിശ്വാസികൾക്കും ഇടയിൽ നിർണായകമായ ഒരു യോജിപ്പ് സംജാതമാക്കണം അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം നമ്മൾ അനു അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നോ ആരെങ്കിലും പറയണത് ഒന്നും പഠിക്കരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം കണ്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം എന്നാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ സഭയുടെ വളർച്ചയിലെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഭയങ്കര ആഴമാകുകയും അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം തരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ സമയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും ഓരോരുത്തർ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ഇപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ട് വേറെ ഒരു ആവേശത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യം പൊതുവേ പല ഭൂമിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ആഭൂതമായ രാജ്യം പൊതുവാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ പല ഭൂമിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം നിർത്തി ആ പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യം അനുഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതാണ് അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൺപത്തിനാലാം ഖണ്ണിക ഇനി അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ണികയിലേക്ക് പോകാം സത്യാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിക്കപ്പെടുകയും നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വിശ്വാസ ബോധത്തിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രബോധന അധികാരത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവജനം ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി വിശുദ്ധർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം വീഴ്ച വരാനാവാത്ത വിധം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു ശരിയായ വിധി തീർപ്പോടെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം ഇത് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് റഫറൻസിൽ വെച്ചോട്ട് കാര്യമില്ല ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സത്യാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് 
ഇത് ഇൻ്റലക്ച്വലിൽ അല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പ്രചോദിക്കണം പെടുകയും നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വിശ്വാസ അവബോധത്തിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രബോധന അധികാരത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവജനം ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി വിശുദ്ധർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം വീഴ്ച വരാനാവാത്ത വിധം എന്നേക്കും മുറുക്കി പിടിക്കുന്നു ശരിയായ വിധി തീർപ്പോടെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ്തലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇത് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്കാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ഈ വിശ്വാസം ഗ്രഹണം നമ്മളിത് പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഇത് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബ്രദറെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സി സി സിയിൽ എവിടെ എഴുതിയേക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പർ സഹിതം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പഠിക്കാൻ സമയമെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമയമെടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചു ഇതിനൊരു കോളേജിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് അധ്വാനിക്കണം 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 ബുദ്ധിമുട്ടണം ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു